மார்க்கம் அனுமதித்திருக்கிறது ஆனாலும் பெண்களாக இருப்பவர்கள் கணவன் தனக்குரியவனாக மட்டும் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க மார்க்கம் சொல்லி இருக்கிற ஹலாலான வரியில கூட திருமணம் அடுத்த திருமணம் முடிச்சு கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கல்ல அப்படிப்பட்ட அந்த சூழல்ல கூட தான் பெண்ணாக இருக்கிற அந்த நிலையில் அடுத்த பெண்களுக்குரிய அதே மனநிலை கொண்ட ஒரு பெண்ணாக இருப்பவள் சொல்கிறாள் கணவனிடத்துல நீங்க இன்னொரு திருமணம் முடிச்சுக்கீங்க ஏன் எனக்கு குழந்தை இல்லை பிறக்காது ஏதோ வகையில நம்ம ரெண்டு பேரும் குழந்தை இல்லாம போயிடுச்சு நமக்கு சந்ததி தேவை மகிழ்ச்சி தேவை அந்த குழந்தை இல்லைங்கிற கவலை உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறத நான் அறிந்து கொள்கிறேன் உங்களுடைய கவலையில் நானும் பங்கெடுக்க வேண்டும் உங்களுடைய மகிழ்ச்சியிலே நானும் பங்கெடுக்க வேண்டும் நீங்க இன்னொரு திருமணம் முடிச்சீங்கன்னு ஒருத்தி சொல்ல வர்றாளா இல்லையா அப்படிப்பட்ட சொல்லுக்கு உங்களை இறைவன் ஆளாக்கவில்லை உங்களுக்கு இறைவன் அந்த அருளை குழந்தை அருளை தந்திருக்கிறான் மகிழ்ச்சியை தந்திருக்கிறான் செல்வத்தை தந்திருக்கிறான் ஆனா அந்த செல்வத்தை குழந்தை செல்வத்தை கண்காணிச்சு நம்ம நம்ம வளர்க்கிறோமா அந்த குழந்தையுடைய ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் கண்காணிக்கக்கூடியவர்களாக நம்ம இருக்கிறோமா நம்ம என்னத்தை கண்காணிக்கிறோம் காலையில எந்திரிச்ச உடனே உலகத்துல என்ன நடப்பு நடக்குதுன்னு ஒருத்தன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக டிவிய போடுறதுக்கு முன்னாடி அங்க டிவி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் என்ன ஓடும் ஏதாவது ஒரு படம் ஏதாவது ஒரு சீரியல் இதுல இன்னைக்கு பெண்களாக இருப்பவர்கள் மூழ்கி இருக்கிறாங்களா இல்லையா இன்னைக்கு ஒவ்வொரு தொலைக்காட்சியிலையும் என்னென்ன சீரியல் ஓடுதுன்னு சொன்னா மடமடன எல்லா பெண்களும் சொல்லக்கூடிய வகையில் தான் இன்றைக்கு சமூகத்தோடு பெண்கள் நிறைந்திருக்கிறார்கள் இப்படி தொலைக்காட்சியோடு அவர்களுடைய அந்த உறவு ஒட்டி இருக்கிறது தொலைக்காட்சியில என்னென்ன மாதிரியான நாடகங்கள் வருகிறது என்பதையெல்லாம் அறிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய அளவில் தான் பெண்களுடைய இன்றைக்கு வாழ்க்கை முறை இருக்கிறது குடும்பத்தில் ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவை மாமனார் மாமியா இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குது வயதான காலத்தில் அவங்கள்ட்ட எப்படி நம்ம நடந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம நடந்து கொள்வதை பார்க்கிற அந்த குழந்தைகளாக இருப்பவர்கள் நாளை நாம் வயதாகிவிட்டால் நமக்கு அதே மாதிரியான பணிவிடைகளை செய்வார்களே அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு வந்திருக்குதா ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலும் அதுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக குழந்தைகளுக்கு பாடம் நடத்துகிற ஆசிரியர்களாக பெண்களாகிய நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பல குடும்பத்தில் நீங்க பார்க்கலாம் தொலைக்காட்சியில அது ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் நாடகங்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு தேவையான தேவைகளை நிறைவேற்றாமல் அந்த தொலைக்காட்சியிலே நேரத்தை கழிக்கக்கூடிய பெண்களாக இருப்பார்கள் அதை பார்த்து 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 குழந்தை என்ன செய்து அதை பத்தி கவலை இல்லை குடும்ப உறுப்பினர்களாக இருக்கிற அந்த மாமா மாமி அவர்களுக்கு என்ன தேவை அதை கவனிக்க மாட்டார்கள் கணவனுடைய நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்கிறது அதை கவனிக்க மாட்டார்கள் இதையெல்லாம் சீர்திருத்த வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்குது அந்த பொறுப்பை மறந்து விடுவார்கள் இது என்ன அவங்க ஒரு காலத்துல இப்படியே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் குழந்தையாக இருப்பவர்கள் அவர்களும் அந்த சீரியலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க பார்க்கறாங்க என்ன ஆகும் சீரியல்கள நல்ல விஷயங்கள் சொல்லித்தரப்படுகிறதா சினிமால நல்ல விஷயங்கள் காட்டப்படுகிறதா அந்த சீரியல்கள்ல எல்லாத்திலையும் நீங்க எடுத்து பார்த்தால் சண்டை பொறாமை எப்படிப்படுறது அப்படின்னு அழகா சொல்லித்தர்றான் ஒருத்தன் நல்லா இருந்தா அவன் மேல ஒரு பொம்பளை எப்படி பொறாமப்படணும் ரெண்டு பேருக்குள்ள சண்டை வந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த சண்டையை எப்படி மூட்டி விடணும் ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஒரு செயல் நடக்குதுன்னு சொன்னா அதை நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு அவங்கள எப்படி எல்லாம் கால வாரணும் அவங்கள பத்தி தப்பு தப்பாக எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணும் உறவினர்கள்ட்ட கெத்தவங்களா எப்படி இருக்கணும் பழி வாங்குற குணம் நம்மகிட்ட எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சமூகத்துல எதுவெல்லாம் கேடுகளை ஏற்படுத்துமோ குடும்பத்துல மகிழ்ச்சியை அது இல்லாமலாக்குமோ அப்படிப்பட்ட காரியத்தை இந்த தொலைக்காட்சிகள் ஏற்படுத்துகிறதா இல்லையா எந்த ஒரு தொலைக்காட்சி நாடகத்திலேயாவது பொம்பளைய நல்லவங்களா காட்டியிருக்கிறானா ஒரு நல்ல பொம்பளையா காட்டுறானா அவளுக்கு முதல்ல என்ன இருக்கும் குணம் பழி வாங்குற குணம் இல்லாத ஒரு தொலைக்காட்சியில ஒரு பொம்பளையை நீங்க பார்க்க முடியாது அப்ப அந்த எண்ணத்தை ஊற்றானா இல்லையா நீங்க பார்க்கறது நாடகம் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் குழந்தையாக இருப்பவர்களுடைய உள்ளத்துல பழி வாங்குறது இப்படி தானா இந்த மாதிரிதான் பேசணுமா எடுத்தறிஞ்சு இப்படி நம்மள்ட்ட ஒரு பெற்றோர்கள் வந்து நடந்துகிட்டாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு எதிர்ப்பாக இப்படிதான் கருத்து சொல்லணுமா வயதானவர்கள்ட்ட இப்படிதான் பழி வாங்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த எண்ணங்கள் அந்த குழந்தைகளுடைய உள்ளத்துல ஊட்டப்படுமே இதை யாரு ஊற்றா வெளியில போய் ஊற்றாங்களா ஆரம்ப காலத்துல எல்லாம் இந்த மாதிரி தொலைக்காட்சி எல்லாம் கிடையாது சமூக சாதனங்கள் இது மாதிரியான சாதனங்கள் எல்லாம் இல்லாத காலத்தை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் உங்களுடைய பெற்றோர்கள் எப்படி உங்களை வளர்த்திருக்கிறார்கள் பத்து நிமிஷம் குழந்தை வெளியில போய் விளையாடுறது விடுவாங்க குழந்தை வெளியில போய் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறப்பயே அந்த பசங்க வெளியில விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கிறப்பயே 
தாயாக இருப்பவள் எப்படி வீட்டு வேலை செய்வார் மிக்சி இருந்துச்சா அந்த காலத்துல கிரைண்டர் இருந்ததா அந்த காலத்துல எதுவுமே இல்ல எல்லாம் அவளுடைய உழைப்பில் செய்ய வேண்டும் ஒரு இட்லி மாவு போறதா இருந்தா கூட உளுந்த ஊற வச்சு அந்த உளுந்த அந்த தோலை எல்லாம் எடுத்து நீக்கி விட்டு அதை சுத்தம் பண்ணி அதை ஒரு அம்மிகளில் போ அந்த ஆட்டுக்கல்ல போட்டு என்ன செய்வாங்க குடங்கள்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதில் போட்டு ஆட்டி எடுத்து அந்த மாவு ஆக்கி அதை மறுபடியும் அவங்க இட்லியாக வந்து தயாரிக்கணும் இவ்வளோ வேலை செய்வாங்க அப்போ இந்த மாதிரி அடுப்புகள்லாம் அன்னைக்கு கேஸ் கிடையாது விறகடுப்பு தான் அந்த புகையில் நின்று அவங்க சமைப்பாங்க இவ்வளோ வேலைகளையும் கணவன் சாப்பாட்டுக்கு இங்கே வந்துடுவான் அப்போ ஹோட்டல் இருக்குமா போய் வெளியில் போய் சாப்பிட்றதுக்கு கணவன் வீட்டுக்கு வந்தாலும் கரெக்டத்துக்கு சாப்பாடு வைக்கணுமா இல்லையா அப்போ இவ்வளோ வேலைகளும் செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்தில் கூட பிள்ளைகளை வெளியில் விளையாடக்கூடிய அந்த தாயாக இருப்பவள் நிலப்பெல்லாம் அங்கே இருக்கும் குழந்தை வெளில போய் விளையாட போகுது எப்படி விளையாண்டுகிட்டு இருக்கா யாரோட விளையாண்டுகிட்டு இருக்கா யாரு சேர்றாங்க இந்த ஞாபகம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் இவ்வளவு வேலைகளையும் சுமந்து செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த பெண் ஒரு நிமிஷம் அவ்வளவு வேலையும் போட்டு வெளியில வந்து பாப்பா தாயாக இருப்பவள் குழந்தைய தேடுவா அவ விட்டுட்டு போன அந்த இடத்துல இல்லைன்னு சொன்னா ரெண்டு அடி தள்ளி வந்து குரல் கொடுப்பாள் அந்த குரலுக்கு பதில் வரவில்லை என்று சொன்னால் கொஞ்சம் தூரம் தேடி போய் குழந்தைய கூப்பிட்டு யாரோட நீ விளையாண்டுட்டு இருக்கிற எங்க போன அவன் சேர்ந்து இருக்கிற அந்த சேர்மானங்கள்லாம் கரெக்டா இருக்கிறான்னு கண்காணிக்கிறாளா இல்லையா ஏன் அந்த தெருவுக்கு போற ஏன் அந்த வீட்டு வாசல போய் நீ விளையாடுற ஏன் இத்தனை பேரோட விளையாடுற ஏன்டா சண்டை போடுறீங்க எல்லாம் சொல்லி கொடுத்த அந்த குழந்தைகளை கண்காணித்து வளர்க்கக்கூடியவளாக கடந்த காலங்களிலே உங்களுடைய தாய்மார்கள் இருந்திருப்பார்கள் இத நீ எல்லாம் மறுக்க முடியுமா எல்லாரும் அதை உணர்ந்திருக்கிறோம் ஆனா இன்னைக்கு என்ன நிலைமை குழந்தைங்க வெளியில போய் விளையாடுறது எங்க போல தெரியாது ஊட்டுக்குள்ளே அத்தனை கெட்ட அந்த சிந்தனைகளும் பணி வாங்குற அந்த எண்ணங்களும் கெட்டவனாக மாறுகிற அத்தனை தன்மைகளையும் தொலைக்காட்சி வழியாக பாடம் நடத்தப்படுகிறது நாடகத்துல அதை யார் ஊட்டி தர்றா தாயா இருக்கோல் உட்காந்து பார்த்து ரசிக்கிறது பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் பணி வாங்குற எண்ணம் வர வேண்டும் என்பதை எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது பெற்றோர்களாக இருப்பவர்களிடத்துல எப்படி கடினத்தன்மையோடு நடக்க வேண்டும் என்ற தொலைக்காட்சியில கற்றுத்தரப்படுகிறது இதையெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளுக்கு பக்ர எண்ணம் ஏற்படுமா இல்லையா பெற்றோர்கள்கிட்ட அவங்க சரியான முறையில் நடந்து கொள்வார்களா அப்ப குடும்பம் சீரழிவதற்கு இந்த தொலைக்காட்சிகள் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது இதை கட்டுப்படுத்தி செம்மைப்படுத்த வேண்டிய இடத்துல நம்ம இருக்கிறோமே குழந்தைகளுக்கு நல்ல பழக்க வழக்கத்தை நல்ல சொல்ல சொல்லக்கூடிய சொல்ல வேண்டிய இடத்துல நம்ம இருக்கிறோமே நம்ம அப்படி சொல்லி கொடுக்குறோமா சிந்தித்து பாருங்கள் எவ்வளவு பெரிய சமூக பொறுப்பு நம்ம இடத்துல இருக்கிறது குழந்தைகளை வளர்க்கிறதுல கூட நம்மள்ட்ட அவ்வளோ கோம் ஒரு மார்க்கம் எப்படி நமக்கு சொல்லுது அதாவது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்கல்ல ரசூல் சொல்லா அலைச்சலம் அவங்களும் சொல்றாங்க மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது நரக நெருப்பிலிருந்து உங்களுடைய குடும்பத்தார்களை காத்து கொள்ளுங்கள் அல்லா சொல்றான் நரக நெருப்பு இருக்கிறத அப்படிப்பட்ட ஒரு நெருப்பு அது அந்த நெருப்பிலிருந்து நம்முடைய குடும்பத்தாரை நம்ம முதல்ல காத்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய குடும்பத்தாருடைய அமல்கள் மார்க்கம் சொல்லாத காரியங்களிலே சென்று விட கூடாது பாவமான நடவடிக்கைகளை செய்யக்கூடியவர்களாக நம்முடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் இருந்து விட கூடாது அதுல ரொம்ப அக்கறை செலுத்தக்கூடியவர்களா நம்ம இருக்கும் இன்னைக்கு நம்முடைய குழந்தைகள்ட்ட எப்படி அந்த கேடு கட்ட சிந்தனைகள் நுழைவதற்கு ஒரு தாயாக இருப்பவள் பணியாற்றான் பாருங்க தொலைக்காட்சியை போட்டு அதுல ஓடுகிற நாடங்களில உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து பாருங்க கணவனாக இருக்கிற ஒருத்தன் வந்து ஒரு தேவைக்கு கொஞ்சம் டீ போட்டு கூட ஒருத்தன் கேட்கறான்னு வச்சிங்க ஆஹ் டீ தானே அங்க போட்டு வச்சிருக்கிறேன் எப்ப ஒரு இந்த நாடகம் போடுறதுக்கு முன்னாடி போட்டு வச்சிருந்த அம்மா வந்து வந்துடும் ஒரு டீய வந்து அவன் அந்த நேரத்துல அந்த சூட்டோட குடிக்கும் பொழுதுதான் ருசி இருக்கும் இந்த மாட்டா பண்றோம் இவன் டீ போட்டு கேட்பான்னு சொல்லி முன்னாடியே எல்லாம் அது அது தொடர்ச்சியாக பயணித்து அதை ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு அந்த நாடகம் துவங்கறதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி டீய போட்டு வச்சுட்டு வந்துடும் அந்த ஹீட்ல அங்க போட்டு வச்சிருக்கிறேன் பிளாஸ்க்ல இருக்க எடுத்து குடிங்க எதுவும் கிடையாது இத ஒரு குழந்தைகளாக இருப்பவர்கள் பார்த்தால் நம்ம பெத்த பொண்ணு இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் நாளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி இன்னொரு வீட்டுக்கு போனாக்க இதே சிந்தனை அவளுக்கு வருமா இல்லையா ஒரு அம்மா கார் எப்படி ஊட்டு வேலைகளை பார்க்கிறாளோ அதே மாதிரிதான் அங்க போய் ஒருத்தி நடப்பா ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வீட்டுக்கு ஒரு பொண்ணு வீட்டுல வந்து அவ்வளவு அந்த துணிமணிகளை மடிச்சு வைக்கிறது இல்லை குப்பைகள் கடந்து அதை பெருக்கிறது இல்லை வீட்டில் ஒரு சின்ன மண்ணு கிடந்தா கூட அதை நம்ம தொடச்சி அதை கிளீன் பண்ணி தரையை வைக்கணுமேனு வைக்கிறது இல்லை பச்சை பொருட்களை ஒரு எடுத்த பொருட்களை அந்த
இவங்களுடைய தாய் எப்படி இவங்களை வளர்த்துருக்கிறாங்க ஏன் எந்த வேலைகளும் நம்முடைய பிராக்டிக்கலான வேலை இருக்கு பாருங்க ஒரு செருப்பு இருக்குன்னா அந்த இடத்துல வச்சுட்டு திரும்பி விடுவோமா இல்லையா வீட்டில் உள்ள பொருளை எங்கே எடுத்தோம் அங்கே வைக்கணுமா இல்லையா ஒரு டவல் எடுக்கிறீங்க அதை யூஸ் பண்ணுறீங்க திரும்பி காய போடணும் காஞ்சவனை மடித்து கொண்டு போய் வைக்கணுமா இல்லையா இந்த மாதிரியான ஒரு அடிப்படை விஷயங்களை கூட அறிந்திராத ஒரு பெண்ணாக அந்த குடும்பத்துக்கு அவர் வர்றதை பார்ப்பான் இவங்க எப்படி வளர்த்துருக்கிறாங்க இந்த பிள்ளைய தெரியுமா இல்லையா அப்போ ஒரு குழந்தை அதனால உங்களுடைய குடும்ப பிரச்சனைகள் வரும் இதுக்கு யார் காரணமாக இருக்கிறது பெற்றோர்களாகிய நம்முடைய பங்கு அதில் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு அதில் செயலாற்ற வேண்டும் இன்னைக்கு பாருங்களேன் நவீன சாதனங்கள்ல கேடு இல்லைன்னு மட்டும் நீங்க ஒரு காலத்துல நினைச்சிடாதீங்க கடந்த வாரத்துல நீங்க தொலைக்காட்சியை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி கடந்த வாரங்களுக்கு முன்பாக சில செய்திகள் வருகிறது எப்படிப்பட்ட செய்தி அதாவது ஒருத்தன் தொலைக்காட்சியில அவனுடைய குடும்பத்துல எல்லாரும் தொலைக்காட்சி பாக்குறாங்க பசங்க தானும் பார்க்கலான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அவன் தொலைக்காட்சியை பார்த்து 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 அவனுடைய உள்ளத்தில் அந்த தவறான சிந்தனைகள்லாம் ஊட்டப்படுது இப்போ திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஒரு சம்பவம் நடக்கு ஒரு 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 வாரத்துக்கு முன்னாடி என்ன சம்பவம் அத்தை வீட்டுக்கு போகிறான் சொந்த அத்தை அந்த அத்தை வீட்டில் இருக்கிற பொண்ணை இவன் விரும்புகிறான் பையனுக்கு என்ன வயசு தெரியுமா வெறும் பதினாலு வயசு தான் பதினாலு வயசில் அத்தையுடைய பொண்ணுக்கு அப்போ என்ன வயசு இருக்குன்னு பார்த்துங்க அத்தை பொண்ணை விரும்புகிறான் அத்தை இவனுடைய நடவடிக்கையெல்லாம் சரியில்லைனோடனே நீ வீட்டுக்கு வராத அப்படின்னு எச்சரிக்கிறா அப்ப இவனுடைய உள்ளத்துல ஓடுது என்ன ஓடுது அத்த வீட்டுக்கு வரக்கூடாதுன்னு எப்படி சொல்லலாம் அப்ப அத்த தானே இதுக்கு தடையா இருக்கிறான் அப்ப அத்த பொண்ணை பார்ப்பதற்கு அத்த தடையா இருக்கிறான்னு சொன்ன அத்தைய என்ன செய்யலாம்னு யோசிக்கிறான் சினிமா காட்சிகளை பார்க்கிறான் அதுல கொலை சம்பவங்களை பார்க்கிறான் கொலையை எப்படி மறைக்கணுங்கிறது சொல்லி தரப்படுகிறது எல்லாத்தையும் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு நாள் போறான் அத்த மட்டும் தனியா இருக்கிறாங்க என்ன தம்பி என்ன விஷயம் தண்ணி குடிக்க வந்த அப்படியே தண்ணி குடிச்சுட்டு என்ன பண்றான் அத்தைய கொண்டு போய் அந்த ரூம்ல அத்தை தனியாக இருக்கும் பொழுது கரடி பொம்மையை எடுத்து முகத்துல வச்சு மூச்சு திணற வச்சு அத்தைய க்ளோஸ் பண்ணிடுறான் அத்தை ஏதோ ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்துட்டாங்க போல இருக்கு நினைச்சுக்கிறாங்க எல்லாரும் கடைசியில அந்த போஸ்ட் மார்டம் ரிப்போர்ட்ல வந்து அவங்க தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டாங்க இல்ல கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பத அப்புறம் அவங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன அந்த மூச்சு திணறி அவங்கள கொலை பண்ணிட்டு கைய வேற அறுக்கலாம் கையிலிருந்து பிளட்டு போய் இறந்து போன மாதிரி தகுந்த தற்கொலை சிரிக்கிற மாதிரி உருவாக்கலாம் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு அப்புறம் அவனை கைது செய்கிறாங்க இப்படி ஒரு சம்பவம் ஒரு பதினாலு வயசு பையன் செய்கிறானே எப்படி முடிஞ்சு அவன் என்ன பெரிய ரவுடி குடும்பத்தில் பிறந்தவனே அவனுக்கு தாய் தகப்பன் இல்லாத ஒரு தெருவில் வளரக்கூடிய ஒரு ஒருவனாக இருந்தாவன் அவனுடைய அவனுடைய குடும்ப சூழலில் உள்ளவன் தானே ஒருத்தன் எல்லா விதமான சொந்த பந்தங்களோடு வாழ்ந்த ஒருத்தன் தானே நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்த ஒருத்தன் தானே ஏன் அவனுக்கு இந்த கிரிமினல் புத்தி எல்லாம் வந்துச்சு இந்த தொலைக்காட்சிகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த காட்சிகள் அவனுடைய உள்ளத்துல மாறி இது நம்ம வீட்டுல உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு வராதுன்னு மட்டும் நீங்க நினைச்சிடாதீங்க ஏதோ ஒரு நிலையில அந்த மாதிரியான ஒரு சிந்தனை வந்து விட்டால் நம்முடைய பிள்ளைகள் அந்த இடத்துல இருந்தா நம்ம எப்படி துடிச்சு போவோம் நினைச்சு பாருங்க அப்ப இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு கேட்டை இந்த சமூகத்துல நமது குடும்பத்தினுடைய மகிழ்ச்சியை கெடுப்பதற்கு இது அமைகிறது ஒரு குழந்தை வீட்டில் இருக்கிற பொம்பளை பிள்ளை அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரே ஒரு பிள்ளை அவன் விரும்பியதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறாரு தகப்பனார் அவன் விரும்பியதெல்லாம் அம்மாக்காரவங்க வந்து தகப்பனார்கிட்ட சிபாரிசு செய்வாங்க எல்லாருக்கும் ஃபோன் அந்த பிள்ளைக்கும் ஃபோன் ஒரு மொபைல் ஃபோனை வாங்கி கொடுத்துருவாங்க இதான் பெரிய சீர்கேட்டுக்கான வழி வாசல் இந்த மொபைல் ஃபோனை வச்சு அந்த அம்மா யாருக்கு ஃபோன் பண்ண போகுது நம்மள்கிட்ட பேசுறதுக்கு காலேஜில் உட்காந்து பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது வந்துருது காலேஜ் முடிச்சு வரப்போகுது இல்ல வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளை நம்மள்கிட்ட பேசுறதுக்கு எதுக்கு ஃபோன் அது அப்ப அந்த பிள்ளைக்குன்னு ஒரு போனு அந்த போனை வச்சுக்கிட்டு அது என்ன பண்ணுங்கிறதெல்லாம் நம்ம கண்காணிக்கிறது இல்லை அது எவ்வளவு பெரிய கேடை ஏற்படுத்துகிறது தகாத உறவுகளுக்கு ஒருவனோடு தொடர்பை ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த போன் இன்னைக்கு ஒரு கருவியாக இருக்கிறதா இல்லையா கடந்த காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய தலாக் சம்பவங்கள் தலைமையில ஜமாத்தாளர்கள்ட்ட வரக்கூடிய தலாக் சம்பவம்லாம் எப்படி தருமா வரும் கனவும் குடிக்கிறான் அதனால இவனோட எனக்கு வாழை பிடிக்கல கனவை சம்பாதிக்க மாட்டேங்கிறான் அதனால இவனோட எனக்கு வாழை பிடிக்கல கடம்பை வந்து அடிச்சு ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறான் அதனால இவனுக்கு என்னோட வாழை பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர வரக்கூடிய சம்பவங்கள் கடந்த காலத்துல இன்னைக்கு எப்படி இதுமா வருது நான் வெளியில போயிட்டா எந்த நேரம் பார்த்தாலும்
எப்ப பார்த்தாலும் யார்கிட்ட பேசுறாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கணவன் ஒரு பெண் மீது குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி இவ்வளோடு எனக்கு வாழ பிடிக்கலன்னு சொல்லி ஒருத்தன் தலாக்கு கேட்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு வருதுன்னு சொன்ன அதுக்கு எது காரணம் இந்த போன் நம்முடைய குடும்பத்துடைய ஒட்டுமொத்த மகிழ்ச்சியையும் குழி தோண்டி புதைக்கதா இல்லை போன் தேவை எப்ப தேவை அந்த பெண்ணுக்கு போன் எப்ப அவளுக்கு தேவை அவளுக்கு அவளுக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கிற பொண்ணுக்கு எதுக்கு போனே போனை எப்படி நம்ம பயன்படுத்துறோமோ அப்படி நம்ம பயன்படுத்தி கொண்டு போறோமா அது மட்டுமல்ல பேஸ்புக் சொல்லி அதை இன்னைக்கு சர்வசாதாரணமாக இன்னைக்கு பொம்பளை பிள்ளைங்கிட்ட கொடுக்குறாங்க வீட்டில் இருக்கிற தாய் தந்தையர்கள் இதெல்லாம் கவனிக்கிறதே கிடையாது அந்த பேஸ்புக்கில் யாரோடு இவர்கள் ஃப்ரெண்ட் வைத்திருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் என்ன மாதிரியான தகவல்கள் எல்லாம் பரிமாடப்படுகிறது ஏதாவது தெரியுமா தலைமையில் ஒரு கேஸ் வருது என்ன கேஸு சென்னையை சேர்ந்த ஒரு பெண் அது அந்த பிள்ளை எத்தனை மாப்பிள்ளை பார்த்தாலும் வேணான்கிட்டே இருக்கு என்ன காரணம்னு தெரியல வயசு ஆகிட்டே இருக்குது இருபத்தாறு வயசு வந்துருச்சு என்ன காரணம்னே தெரியலைங்க ஆனால் பார்க்குற மாப்பிள்ளை எல்லாம் வேணான்னு சொல்லுது என்னன்னு கேளுங்கன்னு சொல்லி தலைமைக்கு வர்றாங்க கவுன்சிலிங் பண்ணால் என்ன சொல்லுது அந்த பிள்ளை தெரியுமா எல்லா ஒருத்தரை விரும்புகிறேன் யாரம்மா விரும்புகிற நான் இலங்கையில் இருக்கிற ஒருத்தரை விரும்புகிறேன் இலங்கையில் இருக்கிற ஒரு உனக்கு எப்படி தெரியும் அவரை நீ பார்த்துருக்குறியா நான் நேராளம் பார்த்ததில் அப்புறம் எப்படி உனக்கு அவரை தெரியும் ஃபேஸ்புக்கில் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம் ஃபேஸ்புக்கில் ஃப்ரெண்ட் ஆனவர் என்ன ஆகிட்டார் கடைசியில் இலங்கையில் உள்ள ஒருத்தரை இந்த பிள்ளை விரும்புது அவரை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லுது அவருக்கு ஆல்ரெடி ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகி குழந்தைகள்லாம் இருக்குது இப்போ இந்த நிலைமை என்ன ஆகும் இந்த புண்ணு பிள்ளையோட வாழ்க்கை என்ன ஆகும் இவர் நல்லவராக கெட்டவராக அந்த அந்த பெற்றோர்களுக்கு தெரியுமா அப்போ தன்னை பெற்றெடுத்த அந்த குழந்தை எவ்வளவு நாங்கள் பாசம் மூட்டி வளர்த்தோம் கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தோம் அவ்வளோ பிரியமாக வளர்த்த அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கையை நினைத்து அந்த பெற்றோர்கள் கதறி அழுகிறார் இப்படி செஞ்சு விட்டாலே அவன் யார் என்னென்னு தெரியலையே நல்லவனாக கட்டானான்னு தெரியலையே இவளை எப்படி கொண்டு போய் அவனை அவன் இல்லாமல் வாழ்க்கை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாலேன்னு சொல்லி அந்த பெற்றோர்களாக இருப்பவர்கள் கதறி அழுகிற அந்த காட்சி இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் ஆரம்பத்திலே இதெல்லாம் கண்காணித்து இருந்தால் அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கை இப்படி சீரழிக்கப்பட்டிருக்குமா நினைச்சு பார்க்கணுமா இல்லையா அப்போ பெண்களுடைய வாழ்க்கையில் பல்வேறு விதமான சீரழிவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சாதனங்களாக இன்றைக்கு இந்த ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் போன்ற தகவல்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இதையெல்லாம் சீர்திருக்கக்கூடிய ஒரு சரிபடுத்தக்கூடிய நெறிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்குதுங்க ஒரு சமூகத்தை நீங்கள் திருத்தக்கூடியவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஆண் களத்தில் இருந்து செய்கிற பணியை விட பெண்களாகிய நீங்கள் செய்கிற பணி இருக்கிறதே அது சமூகத்தை வெகுவாக சீக்கிரமாக அது சீர்படுத்தும் செம்மைப்படுத்தும் ஒருத்தன் ஒரு குடும்பத்தில் தௌகீதை ஏற்றுக்கொள்கிறான் உதாரணத்திற்கு அவன் ஏற்றுக்கிட்டான அவன் தான் கஷ்டத்தை அனுபவிப்பான் ஆனால் அதே குடும்பத்தில் ஒரு பெண்ணாக இருப்பவள் அந்த தௌகீதை ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த குடும்பமே தௌகிதாக தான் இல்லையா அவன் என்ன பண்ணுவான் அந்த கணவன்ட்ட போய் சொல்லுவான் அவன் என்னை வைக்கிறவனாக இருப்பான் சுன்ன ஜமாத் பள்ளிவாசல்களில் அவன் நிர்வாகியாக இருப்பான் ஊருக்கே ஜமாத் தலைவராக இருப்பான் இந்த பள்ளிவாசலில் விரலாட்டி நீங்கள் தொழுதிங்கன்னா உங்களை உள்ளே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி போர்டு வைப்பான் எவனாவது தௌகிதை பேசினா அவனை ஊரை நிற்குங்கன்னு சொல்லி சட்டம் போடுவான் யாரும் தௌகிதி பிரச்சாரம் செய்தால் அவர்களுக்கு எதிராக காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுப்பான் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஊரினுடைய அமைப்பினுடைய தலைவராக இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு அவன் பொண்டாட்டி அவன் தௌகிதை ஏற்றுக்கொண்டவளாக இருந்தால் அது எவ்வளோ பெரிய சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் பாருங்க அவன் உற்றுவாளாவே நான் வந்து இந்த உலகத்தில் அதிக உங்களை நான் விரும்புகிறேன் நேசிக்கிறேன் கணவனா இருக்கிற நீங்க இந்த உலகத்துல நல்லா இருக்கணும் மட்டும் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய மரணத்துக்கு பிறகு நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போகணும் நரகத்துக்கு போறது ஒரு காலத்தில் நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் அப்படி நான் விரும்புறேன் உங்களை அதனால நீ என்ன செய்யக்கூடாது இந்த பள்ளிவாசல்ல நிர்வாகியா இருந்துறாது ஏன் அவன் பாட்டுக்கு கூடு கொடியத்தன் எடுக்கிறான் அதுக்கு உங்களை தலைவர் நீங்க எல்லாம் அனுமதி கொடுத்தீங்கிறான் நீங்கள் செய்யக்கூடிய இந்த காரியத்தினால் உங்களுடைய நல்லறங்கள் எல்லாம் பாலாகிடும் சொன்ன அதுக்கு ஒரு காலத்தில் நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் யார் குறுக்க நிற்பா மனைவி நிற்கிறாளா இல்லையா மனைவி தௌகிதை ஏற்றுக்கொண்டதுனால அந்த கணவனை சீர்படுத்துகிறாளா இல்லையா இதே இந்த ஊர் ஜமா தலைவர்கிட்ட போய் மற்றவங்க சொல்ல முடியுமா எத்தனையோ முறை சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் அவர் கேட்கல அப்படிதான் இருக்கிறார் குடிவாதமாக இருக்கிறார் அதோடு நாங்கள் அடுத்த ஆளுக்கு பிரச்சாரம் பண்ண போயிட்டு மற்றவன் போயிடுவான் ஆனால் மனைவி ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த கணவனை நேர்வழிப்படுத்துறதுல எவ்வளவு உறுதியாக இருக்கிறாள் கணவன் மட்டுமல்ல
அஞ்சு ஆறு முறை மனைவி சொல்லுவார் இனிமே அந்த பள்ளிவாசலுக்கு போகாது என்னோட வாங்க அந்த மருக சிலப்பை நம்ம தொழுவோம் நேர் வழியில் நம்முடைய அமல்களை நம்ம செய்வோம் அமல்களை இறைவன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் நம்ம செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி தவ்கீதுடைய அந்த பள்ளிவாசலின் பக்கம் அழைத்து வரக்கூடியவளாக அந்த பெண் மாறி விடுகிறாளே இவரே மாறிட்டார்னா எங்க எதிர்ப்பு இருக்கும் எதிர்ப்புகள் குறையுமா இல்லையா அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற அந்த பிள்ளைகளை நேர் வழி பக்கம் அழைக்கக்கூடியவளாக ஒரு பெண் மாறி விடுகிறாளா இல்லையா அப்ப நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பெண் ஒரு குடும்பத்திலே தவ்கீதை ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் நேர் வழி அடையும் அதுக்கு அவ காரணமாக இருப்பாள் அதே ஒரு ஆண் தவ்கீதை ஏற்றுக்கொண்டு அவன் தான் பின்பற்றி கொண்டிருப்பான் எதிர்ப்புகளை கடந்து கொண்டிருப்பான் சமாளித்துக் கொண்டிருப்பான் பெண்ணாக இருப்பவர் சொந்தக்காரவங்க அக்கம் பக்கம் எல்லாருக்கும் சொல்லுவாங்க ஒரு சமூகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு அவங்க காரணமாக இருப்பார்கள் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இன்னைக்கு எவ்வளவு நேரங்கள் இருக்கிறது இந்த நேரத்தையெல்லாம் நம்ம எப்படி கழித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஃபேஸ்புக்கில் டிவியில் வாட்ஸ்அப்பில் இப்படி கழிக்கிறோம் நம்முடைய பெற்ற குழந்தைகளுக்கு கல்வி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அந்த கல்வி வந்து பெண்களாக இருப்பவர்களுக்கும் கல்வி கொடுக்கணும் ஆசைப்படுறோம் தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த பிள்ளைகளை சரியான ஒரு கல்லூரியில் நம்ம படிக்க வைக்கிறோமா அவங்க கற்கக்கூடிய அந்த கல்வி பாதுகாப்பான கல்வியாக இருக்கிறதா என்பதை பெற்றோர்களாக நாம் தீர்மானிக்கிறோமா நினைச்சு பாருங்களேன் எத்தனை பெண் பிள்ளைகள் கல்லூரிக்காக வேண்டி படிக்க வைக்கிறோம்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க ஒரு பெற்றோர் என்ன நினைக்கிறாரு நான் இன்னைக்கு சம்பாதிக்கிற எல்லா சம்பாத்தியும் என் குழந்தைங்களுக்கு தான் அவங்க நல்லா இருக்கும்னு தான் நான் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னு கணவன் சொல்கிறான் மனமாற சொல்கிறான் அவன் படுகிற கஷ்டங்களை எல்லாம் வெளியிலிருந்து ஒருவன் பார்த்தான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறான் எதுக்கு அவன் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கும் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஆனால் மனைவி போய் வெளியில கஷ்டப்படுறாள அவன் மூட்டை தூக்குறாள அவன் போய் கடையில வியாபாரம் செய்யறாள ஒண்ணும் கிடையாது அந்த வியாபாரத்துல லாபம் தரக்கூடிய வகையில நடக்கணும்னு சொல்லி கவலைப்படுறாள எல்லா வகையான ஐடியாக்களையும் யார் சிந்திக்கிட்டு இருக்கிறா கணவனாக இருப்பவன் இவ்வளவு சிரத்தை எடுக்கிறான் என்று சொன்னால் அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் சிரமப்படக்கூடாது குழந்தைங்க கஷ்டப்படக்கூடாது நாம் பட்ட கஷ்டத்தை இந்த பிள்ளைங்க பெறக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி இவ்வளவு கடுமையாக உழைக்கிறானே அந்த குழந்தைகளுடைய நடவடிக்கைகள் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை நம்ம கண்காணிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறோம் நினைச்சு பாருங்க அந்த பிள்ளைகள் பெண் பிள்ளைகளாக இருப்பவர்களுடைய ஒவ்வொரு அசைவுகளும் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை நம்ம கண்காணித்திருக்கிறோமா என்பதை நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அயனாபுரத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு அந்த சிறுமி பதிமூணு வயது சிறுமி பாலியல் நடவடிக்கையில அவளை வந்து சிதைத்தார்களே அந்த நடவடிக்கையில கிட்டத்தட்ட பதினேழு நபர்கள் ஈடுபட்டார்கள் பதினேழு நபர்கள் பதிமூணு வயசு சிறுமிய கற்பழிச்சிருக்கிறானே ஆறு மாசம் கற்பழிச்சிருக்கிறானே வயசு வித்தியாசம் இல்லாம கற்பழிச்சிருக்கிறானே கவலைப்படுவதை விட ஒரு தாயாக இருப்பவருடைய கண்காணிப்பு சரியாக இருந்திருந்தால் அந்த குழந்தையுடைய நடவடிக்கையில சிறிய மாற்றம் வருகிற பொழுது அந்த தாய் கண்டுபிடிச்சிருப்பாளா இல்லையா உன்னுடைய நடவடிக்கையில ஒரு தடுமாற்றம் ஏற்படுகிறது உன்னுடைய நடவடிக்கை மாறி இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த தாய் அன்றைக்கே கண்டுபிடித்திருப்பாள் என்ன நிலவரம் சீரியல் சினிமா வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் என்று சொல்லி குழந்தைகளுடைய எந்த நடவடிக்கையும் தாய்லந்தேர்களாக இருப்பவர்கள் கண்காணிக்கிறதுடைய விளைவு என்ன ஆறு மாத காலம் அவருடைய வாழ்க்கை சீரழிக்கப்படுகிறது வாய் பேச முடியல காது கேட்காத சிறுமி ஒரு கட்டத்தில் அவ யாரிடத்துல சொல்றா அவளுடைய அக்காட்ட தான் சொல்றா இந்த மாதிரி சம்பவம்லாம் நடந்துச்சு அவ அக்கா வாரி கிட்ட சொன்ன பிறகு தான் அவ தான் வந்து வீட்டில் சொல்றா அப்ப பெற்றோர்களுடைய கண்காணிப்பு வளையம் இல்லை என்று சொன்னால் குழந்தைகள் தடுமாறி தவறி செய்து விடுவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்தில் நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கட்டத்தில் குழந்தைய கல்லூரியில் போய் சேர்க்கிறாங்க பெண் பிள்ளைகளை காலேஜில் போய் சேர்க்கிறோமே அவன் உழைக்கிற மொத்த உழைப்பும் குடும்பத்துக்காக அப்படின்னு கணவன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்தில் அந்த குழந்தைகளுடைய நடவடிக்கையை நம்ம கவனித்து பார்க்கணுமா எப்படிப்பட்ட காலேஜில் போய் சேர்க்கிறாங்க ஒரு ஆணும் பெண்ணும் கலந்துருக்கிற காலேஜ் அவங்க படித்து ஏதோ வித்தியா உத்தியோகம் பார்க்க போகிற மாதிரி ஆம்பளை படித்தா வேலை பார்ப்போம் பொம்பளை படிக்க வச்ச பொம்பளைங்களை வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ எல்லா பொம்பளை பிள்ளையும் நான் பிஏ முடிச்சுருக்கேன் எம்ஏ முடிச்சுருக்கிறேன் டிகிரி வாங்கியிருக்கிறேன் சொல்லக்கூடிய இந்த பெண்கள் எல்லாம் ஒரு அலுவலகத்தில் போய் வேலை பார்க்குறாங்களா மாதம் சம்பளம் வாங்குறாங்களா அற்பத்திலும் அற்பமாக தான் வேலைக்கு போகிறாங்க அப்போ பெண்களாக இருப்பவர்களுக்கு எந்த அளவிற்கு கல்வி தேவை அந்த அளவுக்கு கல்வி தேவை பாதுகாப்பான கல்வியாக இருக்கிறதா என்பதை குடும்பத்தார்கள் கவனிக்க வேண்டும் குறிப்பாக பெண்களாக நீங்கள்
கேள்விக்குறியாகிவிடும் நிம்மதி இல்லாத வாழ்க்கையாக மாறிவிடும் ஒரு தகப்பனாக இருப்பவன் அந்த குடும்பத்தில் அதிகம் அனுபவித்திருப்பது அந்த பெண் பிள்ளை இடத்தில் தான் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்பா காரவங்களுக்கு யாரை பிடிக்கும் மவளை தான் பிடிக்கும் அம்மா காரவங்க மவளோட மவளோட அந்த அளவுக்கு டச்சு வச்சுக்க மாட்டாங்க சண்டையில் தான் ஓடிட்டு இருக்கும் பஞ்சாயத்தில் ஓடும் ரெண்டு பேருக்குள்ள பங்காளி சண்டை மாதிரி ஓடும் குடும்பத்தில் ஆனால் அதிகமாக அன்பு செலுத்தக்கூடியவங்க யாராக இருப்பாங்கன்னு சொன்னால் அந்த பொண்ணு மேலே மக மேலே தகப்பனாக இருப்பவன் தான் அன்பு செலுத்துவான் அப்ப அந்த அந்த நடவடிக்கைகள்லாம் மாறி வேற மாதிரி ரூட்டை திரும்பி போயிடுச்சுன்னா இன்னைக்கு என்ன நிலவ நிலவரம் வெவ்வேறு ஊர்கள்ல இருக்கிற அந்த பெண் பிள்ளைகளை எல்லாம் கல்லூரியில கொண்டு வந்து சேர்க்கிறாங்க காலேஜில் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறாங்க மாநகரங்கள்ல அந்த காலேஜில் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க நினைக்கிறாங்க ஆனால் அவர்கள் சேர்த்த அந்த காலேஜுடைய நிலவரம் என்ன ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து படிக்கிற காலேஜ் கல்லூரி கையில செல்போனு முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் ஒட்டுமொத்த நாலு வருட வாழ்க்கையும் ஒரு தனி நபரோடு ஒரு ஆணோடு கலந்த வாழ்க்கையாக அந்த வாழ்க்கை கழிக்கப்படுகிறது கல்லூரியுடைய வாழ்க்கை முடிவடைகிற நேரத்தில் பொண்ணை காணும் எங்கே காணும் பொண்ணும் போயிட்டார் யாரோட போனா தெரியல ஊரில் அழைச்சிட்டு வந்துருந்தோம் உட்கார வச்சுருந்தோம் வீட்டில் திடீர்னு மேரேஜினுடைய விஷயத்தை எடுத்தா வேணாங்கிறார் கண்டுபிடிக்க முடியல கடைசியில் கேட்டால் யாரை விரும்புகிறாங்க யார் அவர் கல்லூரியில் படித்த பையன்ல அப்ப இவனுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் இப்படி சீரழிக்கப்படுகிறது அவனோட ஏமாந்து அவன் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவன் ஏமாத்திட்டு போறான இப்படி எத்தனை பெண்களுடைய வாழ்க்கைகள் சீரழிக்கப்படுகிறது இதுக்கெல்லாம் எது காரணம் பாதுகாப்பற்ற கல்லூரி படிப்பு அப்ப இதுல பெண்களாக இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய பங்களிப்பு இது நம்முடைய பாதிப்பு இந்த குடும்பத்துல அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று சொன்னால் அந்த வாழ்க்கை நமக்கு தேவையில்லை எது மகிழ்ச்சி தருமோ அந்த பயணத்தை நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம் அதுதான் சரியான வாழ்க்கை முறையாக இருக்கும் என்பதையெல்லாம் கணவனுக்கும் அந்த குழந்தைகளுக்கும் புரிய வச்சு நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தை நம்ம அமைச்சுக்கணுமா இல்லையா இன்னைக்கு பெரும்பாலான நேரத்தை தொலைக்காட்சியில தான் நம்ம கழிக்கிறோம் ஆனால் நபிகள் நாயகம் சொல்லலா அலி வசல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் இந்த மாதிரி ஃபேஸ்புக் எல்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப் எல்லாம் கிடையாது ஆனால் அவர்களுக்கும் இந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த அந்த பெண்களும் சரி ஆண்களும் சரி தங்களுடைய நேரங்களை எல்லாம் அவர்கள் எப்படி செலவழித்தார்கள் மார்க்க விஷயத்தை தெரிந்து கொள்வதில் மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்வதில் அவர்களுக்கு இருந்த ஆர்வம் அப்படிப்பட்ட ஆர்வமாக இருந்தது நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சஹாபி அவர் என்ன பண்ணுறாரு ரசுல்லாவுடைய தொழுகை முறையை பார்ப்பதற்காக வேண்டி பல நூறு கிலோமீட்டர்கள் பயணம் செஞ்சு வர்றார் அவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த மார்க்கத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டோம் ரசுல்லா அல்லாவுடைய தூதர் நம்ம நம்புறோம் அவங்கள தான் நம்ம பின்பற்றணும் அப்ப ரசுல்லாவுடைய தொழுகை முறை என்ன நான் நேரா பார்த்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் எப்படி தொழுதார்கள் என்பதை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி ரசூல் சல்லா அலை அவங்களுடைய தொழுகை முறையை அறிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி ரொம்ப தூரம் பயணித்து ஒரு சாவி வந்து ரசுல்லா தொழுகிறத பார்க்கிற அப்படி பார்த்துட்டு அவர் அறிவிச்ச அந்த அறிவிப்பு தான் என்ன நபிகள் நாயகம் சொல்லலாக சொல்லுவாங்க பத்தையாத்தில் இருக்கும்பொழுது விரல் அசைத்து தொழுதாங்கன்னு சொல்லி இப்போ விரல் அசைக்கிறோமே இந்த சம்பவத்தை யார் அறிவிக்கிறாங்க ரசுல்லாவுடைய தொழுகை முறையை அறிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி ஒரு சாவி வந்தாரே அவர் தான் சொல்லித்தரார் நமக்கு அப்ப கடந்த காலத்தில் நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி சொல்லம் அவருடைய காலத்தில் வாழ்ந்த சகாபாக்களுடைய நிலை எல்லாம் எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் அவர்களுடைய பெரும்பகுதி நேரத்தை இந்த மார்க்கத்தை வளர்ப்பதற்கும் அதன் மூலமாக சமூகத்தை சீர்படுத்துவதற்கும் குடும்பத்தை சரியான முறையில் உருவாக்குவதற்கும் தான் மறுமையுடைய வெற்றிக்கு அதை வித்திட்டார்கள் ஆனால் இன்னைக்கு என்ன நிலவரம் இந்த சாதனத்துக்குள்ள போய் நம்முடைய குடும்ப நிம்மதிகளை நாம் இன்றைக்கு தொலைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சாதனங்களுக்கு உள்ள போய் நம்முடைய குடும்பத்தினுடைய எல்லா விதமான மகிழ்ச்சியும் இல்லாத ஒரு குடும்பமாக இன்றைக்கு மாறுவதற்கு அது காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் நீங்க பாருங்க அதாவது இதுல நன்மைகளும் இருக்கு தீமைகள் இருக்குது இந்த சாதனங்களை நம்ம நன்மைக்குரியதாக நம்ம மாத்திருக்கோம் மாத்தணுமா இல்லையா ஒரு உலகத்துல சிரியாங்கிற ஒரு நாடு அந்த நாட்டுல பெரிய இனப்படுகொலை நிகழ்த்தப்பட்டது அந்த இனப்படுகொலையை உலகத்துக்கே சொன்னது எதுங்க அங்கு இவ்வளவு பெரிய இனப்படுகொலை நடத்தப்படுகிறது அதிகமான அகதிகள் வெளியேறிய ஒரு நாடாக அந்த சிரியா தான் இருக்குது உலகத்துல சொந்த நாட்டிலேருந்து மக்களை வெளியில் கடத்துறது அதில் சிரியா தான் முதலிடத்தில் இருக்குது அப்படி கொடுமைகளை அந்த மக்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்தில் 
இவ்வளவு பெரிய கொடுமைகளை அவர்கள் சந்திக்கிறார்கள் என்பதை உலகத்திற்கு யாரு சொன்னார் ஒரே ஒரு புகைப்படம் தான் ஐயா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சிறுவன் கடற்கரையிலே அவன் இறந்து கிடந்த அந்த உடல் கடற்கரையிலே ஒதுங்கி கிடந்த அந்த உடல் அந்த சிறுவனுடைய உடலை எடுத்த அந்த புகைப்படம் இருக்கிறதே உலகத்தினுடைய அத்தனை மக்களுடைய கண்களிலும் கண்ணீரை வர வரவழைக்கும் யாரும் எங்க பார்த்த மனம அந்த ஒரு சின்ன ஒரு புகைப்படம் அந்த சிறுவனுடைய மரணத்தின் அந்த ஓலத்தை உலகுக்கு சொல்லி தந்ததா இல்லையா இதுக்கு வந்து அவன் பயன்படுத்தினான் அந்த போட்டோ எடுத்து முகநூர்ல போட்டா எங்க பார்த்தாலும் பரவணிச்சு சிரியால இவ்வளவு பெரிய இனப்படுகொலை நடத்தப்படுகிறது என்பது உலக அரங்குக்கே தெரிஞ்சிச்சு உலக மக்கள் அனைவருமே அதற்காக வேண்டி குரல் கொடுத்தார்கள் அந்த மக்கள் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு இந்த புகைப்படம் ஒரு காரணமாக அமைந்ததா இல்லையா அதுக்கு முகநூருடைய பங்களிப்பு முக்கியம் ஆனா இன்னைக்கு முகநூர்ல என்ன ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது வாட்ஸ்அப்ல திறந்தா எவன் என்ன போட்டாலும் சரி அதை உடனே பார்வர்ட் பண்றது உடனே எல்லாருக்கும் நான் அனுப்பி விட்டுறது அதுல சரி இருக்குதா பொய் இருக்குதா உண்மை இருக்குதா அதெல்லாம் பார்க்கறது கிடையாது எதை போட்டாலும் உடனே எல்லாருக்கும் அதை பாஸ் பண்றது தான் இன்னைக்கு ஒரு முக்கிய வேலையாக இருக்கிறதா இல்லையா அதுல அவதூறுகள் தான் அதிகமாக வருகிறது முகநூலை எது அலங்கரிக்கிறது அவதூறுகள் அவதூறுகளை பார்வேர்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலை இன்னைக்கு நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோமா இல்லையா நபிகள் நாயகம் சரலாகல இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் யார் கேள்விப்பட்டதை பரப்புகிறானோ அவன் தான் பொய்ய அப்ப ரசுல்லா சொன்ன பொய்யனாக நம்ம இன்னைக்கு வாழணுமா அதுக்கு இந்த சாதனத்தை நம்ம பயன்படுத்தணுமா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கலவரம் அப்படின்னு சொல்லி முகநூல்ல போட்டுருவான் அது என்னன்னு கூட நம்ம பார்க்க மாட்டோம் அவசரம்னு சொல்லி உடனே அதை அடிச்சு விட்டுருது இது எங்க பார்த்தாலும் முறைவி மக்கள்கிட்ட ஒரு பெரிய பீதியை ஏற்படுத்திடும் அப்ப இந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப்ல அவதூறுகளை எல்லாம் பரப்பி தன்னை பொய்யனாக இன்றைக்கு இந்த சமூகத்தில் காட்டுவதற்கு இது ஒரு கருவியாக இருக்கிறதா இல்லையா சென்னையில் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சுங்க ரொம்ப சுவாரஸ்யமான சம்பவம் ஒரு பிள்ளைய தன்னுடைய பையனை அப்பா கார் கொண்டு போய் ஸ்கூலில் விட்டுருவார் ஆனால் அவர் ஸ்கூலில் படிக்க மாட்டான் அப்பா கார் கொண்டு போய் அந்த பையனை ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விடுவார் ஆனால் அவர் அந்த ஸ்கூலில் அவன் படிக்க மாட்டான் எங்கே இருப்பா சாயந்தரம் அவருக்கு ஃபோன் வரும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து உங்கள் பையனை வந்து அழைச்சிட்டு போங்க பையனை வந்து ஸ்டேஷன்லேருந்து அழைச்சிட்டு போவார் திரும்பி பையனை கொண்டு போய் ஸ்கூல் வாசலில் விடுவார் திரும்பி சாயந்தரம் ஒரு ஃபோன் வரும் உங்கள் பையனை வந்து அழைச்சிட்டு போங்க திரும்பி அழைச்சிட்டு வருவார் என்ன விஷயம் தெரியுமா எப்போயோ பையன் காண போனான் இந்த பையனை காணும் உடனே தகவல் தரங்கள் சொல்லி வாட்ஸ்அப்பில் போட்டார்ல அது இத்தனை வருஷமாக சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு அந்த ஏரியாவில் இப்போ இவர் கொண்டு போய் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விட்ட உடனே இந்த பையன் தானே வாட்ஸ்அப்பில் வந்தது காணும்னு சொல்லி உடனே அந்த ஆள் அந்த பையனை கேட்ச் பண்ணி ஸ்டேஷன் ஒப்படைச்சிடறாரு ஸ்டேஷன்லேருந்து ஃபோன் வருதா அப்பா போய் அழைச்சி வந்துருவார் திரும்பி அடுத்த நாள் கொண்டு போய் அந்த ஸ்கூல் வாசலில் விட்டுட்டு வருவார் திரும்பி ஒரு தான் பாப்பா இந்த போட்டால் இந்த இந்த பையனாச்சே கூடி தூக்கின ஆட்டோ தூக்கி கொண்டு போய் மறுபடியும் ஸ்டேஷன் ஒப்படைச்சிருது திரும்பி அப்பா காருக்கு ஃபோன் பண்ண இப்போ தான் பா விட்டுட்டு வந்தேன் அதுக்குள்ள ஃபோன் வருது அவனுக்கு இப்போ என்னென்னு கேட்டால் பையன் காணும்னு சொல்லி கொண்டு வந்து ஒப்படைச்சாங்கன்னு சொல்லி ஒப்படைச்சிருக்கிறாங்க இது எப்போ காண போனது வாட்ஸ்அப்பில் இப்போ சுற்றி கொண்டே இருக்கிறதா இல்லை ஸ்கூலுக்கே போகாமல் எவ்வளோ நொந்து பேர் பாவம் இந்த இந்த வாட்ஸ்அப்பில் முகநூலில் பரப்பக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் உடனே பிளட் வேணும் யார் என்னன்னு தெரியாது பி பாசிட்டிவ் வேணும் ஏ பாசிட்டிவ் வேணும் சொல்லி ஏதாவது ஒரு ஆள் பேரை சொல்லி இந்த ஊருக்கு வேணும் அந்த ஊருக்கு வேணும் அடிச்சு விட்ருவாங்க இவன் ஆளு வீலெல்லாம் ரொம்ப கடுமையாக தேடி அந்த சம்மந்தப்பட்டவருக்கு ஃபோன் பண்ணி பிளட் கேட்டீங்களா அப்படின்னு சொன்னால் அது எது மூணு மாதம் ஆச்சுங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆள் நல்லா இருக்காருங்க அப்படி சொல்கிறோம் இது மாதிரியான சம்பவங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு இந்த முகநூலில் வாட்ஸ்அப்பில் பரவுதா இல்லையா அது மட்டும் இல்லை நம்முடைய மூளைகள் எல்லாம் சிந்தனைகள் எல்லாம் சிதைக்கிற வகையில் சில செய்திகள் வரும் அவசரமாக பதியுங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க மருத்துவ செலவுக்கு கூட காசு இல்லை நீங்கள் ஃபார்வேர்டு செஞ்சீங்கன்னா உங்கள் இதுலேருந்து பத்து காசு எடுத்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் உடனே நம்ம ஆளுக்கு இறக்கப்படுத்த என்ன பண்ணுவார் உடனே ஃபார்வர்டு ஏன் பத்து காசு கிடைக்கும்ல அவருக்கு இதுலேருந்து ஒரு ரூபா கிடைக்குமாமில்ல அவருக்கு மருத்துவத்துக்கு போடுன்னு சொல்லி இவர் உடனே இது எப்படி கிடைக்கும் அவர் அக்கௌண்ட்டுக்கு இவன் போடுவானுங்க யார் அவன் யார் எதுவும் தெரியுமா அப்போ எந்த பொய்யை வந்து எப்படி பரப்பணுமோ அதை உடனே என்ன செஞ்சுருவாங்கன்னு சொன்னால் வாட்ஸ்அப்பில் பரப்பி விட்ருது யார் பொண்ணு பொண்ணுடைய போட்டாவை போட்டு இந்த பொண்ணு இது மாதிரி இன்னார் பையனோட ஓடி போயிடுச்சு அது மாதிரி காணும் உடனே கண்டுபிடிச்சி கொடுங்க நம்ம பொண்ணுக்கெல்லாம் கவனமாக இருக்கும்னு சொல்லி எதையாவது பற்ற
அப்ப இந்த மாதிரி இந்த சாதனத்தின் மூலமாக நம்முடைய அமல்களை நம்மளை பொய்யராக நாமே இந்த சமூகத்தில் காட்டி கொண்டிருக்கிற ஒரு வேலையை இந்த ஊடகங்கள் இந்த நவீன சாதனங்களை நம்ம ஏற்படுத்துகிறதா இல்லையா நபிகள் நாயகம் சொல்லலா அவளை சொல்லும் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்க புறம் பேசாதீங்க புறம் பேசுனீங்கன்னா உங்களுடைய உங்களுடைய சகோதரனுடைய மாமிசத்தை நீங்க தின்னதுக்கு சமமாயிடும் அப்படின்னு அல்லா அவளுடைய தூதர் சொன்னாங்களா இல்லையா நான் எங்க புறம் பேசுறேன் அப்படி நீங்க நினைக்கலாம் நீங்க புறம் பேசுற ஆனால் புறம் பேசுவதற்கான காரணங்களை சாதனங்கள் மூலமாக கலத்துகிறீர்களா இல்லையா எத்தனை பேர் கடத்தி கொண்டிருக்கும் அணுத்தோனை பத்தி வரக்கூடிய அவதூறுகளை கடந்த காலத்துல எல்லாம் எப்படி திரும்ப புறம் பேசுவாங்க வேலை வெட்டி எல்லாம் இந்த அம்மா செஞ்சு முடிச்சிடும் அப்ப எல்லாம் வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் எல்லாம் இருக்காது என்ன வேலை வெட்டி செஞ்ச உடனே அடுத்து ஒரு ஒரு ஐநா சபு மாதிரி இருக்கிற அந்த ஊடு எல்லா பொம்பளைங்களும் ஒண்ணு சேர்ந்துகிட்டு இந்த வீட்டுல என்ன அந்த வீட்டுல என்ன அந்த வீட்டுல என்ன இந்த வீட்டுல என்ன ஒரு ஒரு ஐநா பெஞ்சு ஓடிட்டு இருக்கும் இப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது நம்ம உண்டு நம்ம வேலை உண்டு வீட்டுக்குள்ளதான் அடைகிற ஒரு வாழ்க்கை ஆனாலும் இங்க என்ன மாதிரி புறம் பேசுறது ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் வாட்ஸ்அப்ல வரக்கூடிய எல்லா செய்திகளையும் அவதூறுவான செய்திகளை எல்லாம் அப்படி அள்ளி பரப்பி கொண்டிருக்கிற ஒரு காட்சியை நம்ம பார்க்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சொல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் சொன்ன அந்த பாவத்திற்கு நம்ம ஆளாகிவிடக் கூடாது நம்முடைய அமல்களை எல்லாம் அது வந்து என்ன செஞ்சிடும் எல்லாம் போயிடும் ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லாம் சொல்றாங்களா இல்லையா திவால் ஆனவன் ரசூலா சொல்றாங்க திவால் ஆனவன் யாரு சகாபாக்கள் கேட்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதரிடத்துல யார் ஒருவன் அதிக நன்மைகளை செய்துவிட்டு மறுமை நாள்ல வருவான் அப்ப தனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த நன்மைகளை எல்லாம் பார்த்து நமக்கு நிறைய நன்மை இருக்கு சொர்க்கம் எல்லாங்கிற அளவுக்கு அவன் நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பான் ஒவ்வொருத்தவங்களாக அல்லாஹிடத்துல வந்து அந்த நபரை பற்றி அல்லாஹிடத்துல புகார் செய்வார்கள் இறைவா என்னை பத்தி இவன் அவதூறு சொன்னான் என்னை பத்தி இவன் பொய் சொன்னான் என்னை பத்தி இவன் இல்லாததை சொன்னான் அப்படின்னு சொல்லி இறைவனிடத்தில் அவனை பற்றி சொல்வார்கள் வாதிடுவார்கள் வழக்கிடுவார்கள் அல்ல என்ன செய்வான் அவன் செஞ்ச தவறுக்காக வேண்டி அவனுடைய நல்லறத்தை எல்லாம் கொண்டு போய் அவனுக்கு கொடுத்துவான் நீங்க இந்த ரமலான எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சகருக்கு எந்திரிச்சுங்க சகருக்கு எந்திரிச்சுட்டா நோம்பு வச்சிட முடியுமா சகருக்குன்னு ஒரு உணவை சாப்பிடணுமா இல்லையா அது சுண்ணத்து தானே அப்ப அந்த உணவை தயாரிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருப்பீங்க அந்த உணவு சும்மா வந்துருமா உங்க கணவர் உழைச்சி சம்பாதிச்ச காசுல தான் அந்த உணவை தயாரிக்க முடியும் அப்ப இவ்வளவு ஏழைகளை செஞ்சு அமல் செஞ்சு நோன்பு செஞ்சு அந்த நன்மையை சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கோம்ல இது எப்படி போவோம் அவரை பற்றிய அவதூறுகள் பேசிய காரணத்தினால் அந்த நன்மைகள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக அவரிடத்திலே கொடுக்கப்படும் நவீன் நாயகம் சுரலாவுடைய சிலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மலையளவு நன்மையோடு ஒரு மனிதன் மறுமை நாளிலே நிற்பான் அல்லாஹிடத்திலே அவன் செய்த பாவங்களுக்காக வேண்டி ஒவ்வொருவரும் வாதிடுவார்கள் ஒவ்வொருத்தவன் அல்லாவிடத்தில் முறையிடுவார்கள் அவனுடைய நல்லறங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக கொள்ளு எடுத்து கொடுக்கப்படும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இறுதியாக நன்மைகள் இல்லாதவனாக மாறிவிடுவான் மீண்டும் வழக்காடுவார்கள் அல்லாஹிடத்திலே அப்ப அல்லா என்ன செய்வானா வழக்காடியவர்களுடைய பாவங்களை எடுத்து அந்த அடியானுடைய சுமையிலே அல்லா சுமத்தி விடுவான் இறுதியாக அவனுடைய நல்லறங்களை மிகைத்து விடும் இவன் தான் திவாலானவன் ரசுலா சொல்றாங்களே அவன் தொழாமையாயிருந்தா எப்படி மலையளவு நன்மை வந்துச்சு அவன் நோன்பு வைக்காமையாயிருந்தா எப்படி மலையளவு நன்மை வந்துச்சு அவன் தர்ம செய்யாமையாயிருந்தா எப்படி மலையளவு நன்மை வந்துச்சு அவன் குடும்ப உறுப்பினர்களோடு கலந்து பேசாமல் இருந்தானா எல்லாரிடத்திலும் அன்பு செலுத்தியவனாக இருந்தான் அதனாலதான் மலையளவு நன்மை வந்துச்சு ஆனா அவன் என்ன செஞ்சா எல்லாரை பற்றி அவதூறுகள் பேசினான் தப்பும் தவறுமாக பேசினான் அவன் நன்மை இழந்தானா இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம நல்லறம் செய்யோ நீங்க நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் இந்த நல்லறம் நாளை மறுமையிலே பயனளிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த நவீன சாதனங்கள் நம்முடைய நல்லறங்களை அழித்து விடாமல் நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் நம்முடைய குடும்பத்தாருடைய மகிழ்ச்சிகள் சிதைந்து விடாமல் இருப்பதற்கு நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சொல்லலாகவே சொல்லும் அவங்க அவங்களிடத்துல ஒரு சகாபி பெண்மணி வராங்க அவங்க வந்து அல்லாஹுடைய தூதரிடத்துல சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே எனக்கு வலுப்பு நோய் இருக்கு அந்த வலுப்பு நோய் வரும்பொழுது நான் அந்த அதுக்காக வேண்டி அல்லாஹ் இடத்துல நீங்க துவா செய்யுங்க அப்படின்னு ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லாம் உங்கள்ட்ட வந்து சொல்றாங்க அப்ப அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க உங்களுக்கு இந்த நோய நீங்க சகித்து கொண்டிருந்தால் இறைவன் தான் தர்றான் இந்த துன்பத்தை இதை இந்த உலகத்துல நீங்க சகிச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அல்லாஹ் உங்களுக்கு சொர்க்கம் தருவான் இல்லையா நான் வேணா துவா செஞ்சுட்டு போயிடுவேன் ஏன்னா அல்லாவுடைய தூதர் துவா செஞ்சு அல்லா வந்து அதை அங்கீகரித்து அந்த நோயை இல்லாமல் ஆக்கிவிட்டால் அந்த நோய்க்கு தான் சொர்க்கம் 
அப்போ அல்ல அவங்க சொர்க்கத்தை தரமாட்டான் தானே எது வேணும்னு கேட்குறாங்க அப்போ அந்த பெண்மணி சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை நான் வலிப்பு நோயை நான் இங்கே தாங்கிக்கிறேன் பொறுமை காத்து இருந்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லாம் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறாங்க நான் வலிப்பு நோயில் கஷ்டப்படும் பொழுது அந்த நோய் உபாதையில் நான் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய ஆடைகள் விலகி விடுகிறது அதுக்காக அல்லாவிடத்தில் நீங்கள் துவா செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ரசூல்லா என்ன பண்ணுறாங்க வலிப்பு நோய் வந்தோன்னே ஆடைகள்லாம் கலையுமா இல்லையா இப்படி கலையிறது எனக்கு அதுக்காக எல்லா இடத்துல துவா செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு ஆடைகள் கலை கலைகிறத அவங்க விரும்பாமல் வெக்கப்பட்டு இப்படி சொல்கிறாங்க ரசூல்லா உடனே அதை அதை மட்டும் ஏற்றுக்கிட்டு துவா செய்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு பெண்மணியாக இருப்ப ஒருத்தங்க ஒருத்தவங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற அந்த சிரமத்தை ரசூல்லாவிட்ட வந்து சொல்கிறாங்களே அவங்க சகித்து கொள்ளுங்கன்னு சொல்லும் பொழுது சகித்து கொள்கிறேன் என்று சொன்ன அந்த பெண்மணி வெக்கப்பட்டவர்களாக அல்லாவுடைய தூதரிடத்தில் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்களே ஆடை விலகிவிடக் கூடாது என்று சொல்லி அந்த கோரிக்கை வைக்கிறார்களே இந்த வெக்க உணர்வு இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல இருக்கிறதா நினைச்சு பாருங்க பெண்கள் தொலைக்காட்சியை எடுத்து பார்த்தா அரைகுறை ஆடையோடு அந்த தொலைக்காட்சியில் தோன்றுகிறார்கள் எல்லாம் உட்காந்து பார்க்குறாங்க ஒரு பொம்பளை வந்து நின்று சண்டை போட்டா இதெல்லாம் ஒரு இந்த காட்சி பொருள் பார்க்குறீங்களா நீங்கள் ஆஃபனுங்க முதல்ல அப்படின்னு நாளைக்கு ஒருத்தன் போடுவானா அந்த டிவியை கணவன் போடுவானா குழந்த போடுவானா மவன் போடுவானா அந்த வெக்க உணர்வு நம்மள்ட்ட இருக்கான் பாருங்க எவ்வளோ பெரிய நோய் அந்த நோய் போனால் எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் எல்லாரும் நம்மளை மதிப்பாங்க அது ஒரு கேவலமாக நம்மளை பார்க்க மாட்டாங்க ஆனாலும் இதற்காக வேண்டிய இறைவன் நாளை மறுமையில் நமக்கு சோனம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதை நான் பொறுத்து கொள்கிறேன் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் இறைவனிடத்திலே நீங்கள் பிரார்த்தியுங்கள் என்ன அது எனக்கு வெக்கமா இருக்கு ஆடைகள் கலைவது கலைந்து போவது எனக்கு வெக்கமா இருக்குது அல்லாவிடத்தில் துவா செய்யும் சொன்னாங்களே இந்த வெக்க உணர்வு நம்ம இடத்துல இருக்கிறா என்பதை நீங்கள் பார்க்கணும் நம்மகிட்ட ஆடை கலையில ஆனால் கலைந்த ஆடைகளோடு தொலைக்காட்சியில தோன்றுகிற திரைப்படங்களை வீட்டுல உட்கார வச்சு பார்த்து கொடுக்கணும் நாடகங்களில் வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆடல் பாடல்களை அந்த காட்சிகளிலே உட்கார்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வெக்க உணர்வு நமக்கு வர வேண்டுமா இல்லையா சிந்தித்து பாருங்க இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு சமூகத்தில் நமக்கு நிறைய பொறுப்பு இருக்கிறது நம்முடைய குழந்தைகள் நல்ல பிள்ளைகளாக வளர்ந்தால் அது நாளை நமக்கு பயன் தரும் ஏன் நபிகள் நாயகம் சரலா உலக சிலம்பவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதன் செய்கிற மரணித்த பிறகு எல்லா அமல்களும் நிறுத்தப்பட்டு விடும் எந்த அமல் அவனுக்கு வராது பின்தொடராது நிலையான சில விஷயங்கள் தான் அவனை பின்தொடரும் என்று சொல்லி அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் என்னது என்ன பின்தொடரும் அவன் செய்யக்கூடிய நிலையான அமல்கள் அதில் ரசூல் சொல்லா அலை சொல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் சாலிகான பிள்ளைகள் கேட்கக்கூடிய பிரார்த்தனை அல்லாஹை ஏற்றுக்கொள்கிறான் அல்லா விரும்புகிறான் அவன் கபிள் செய்கிறான் ரசூல் சொல்லா அலை சொல்லம் சொல்கிறாங்களா இல்லையா அப்ப சாலிகான பிள்ளைகளாக ஒருவர் எப்பொழுது மாறுவார்கள் உங்களிடத்துல நேர்மை பேசக்கூடிய அந்த பேச்சில தூய்மை நீங்கள் காட்டுகிற அந்த பறிவு மற்றவர்களை நீங்கள் செலுத்துகிற அன்பு உங்கள் நடவடிக்கைகள் எல்லாவற்றையும் ஒரு குழந்தைகளாக இருப்பவர்கள் பார்க்கிற பொழுது இந்த கேரக்டர் என்னட்ட வேணும் அவன் நினைப்பான் அகம்பாவமாக பேசுகிற ஒரு பொம்பளையாக ஒருத்தர் இருந்தா அவன் மௌலம் அப்படி தான் அம்மா காரி மாதிரி வந்துட்டான் அவன் சொல்லுவாங்களா இல்லையா அம்மா காரி வந்து எப்படி பேசுகிறாவோ சண்டை போடுவாளோ அந்த மாதிரியே பேசுகிறவைய எல்லாத்துக்கும் கொஸ்டின் கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்குது எல்லாத்துக்கும் சண்டை போடுறது பொறுமைங்கிறத இல்லை அப்படி மாதிரி நம்ம வளர்த்துக்கோம்னு சொன்னால் அது அந்த குழந்தைகளுக்கும் அந்த உள்ளத்தில் பதிஞ்சு அதே மாதிரி ரோல் மாடலில் ஆயிடுவாங்க அப்படி நம்முடைய குழந்தைகள் மாறாமல் நம்முடைய ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் இந்த உலகத்தில் அவங்களுக்கு ரோல் மாடலாக இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம புரிந்து கொண்டு நம்முடைய குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கை முறையில் சீர்திருத்த ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் இந்த சாதனங்களை நாம் பயன்படுத்த அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல நபிகள் நாயகம் சொல்லலாக சொல்லவங்க குடும்பத்தில் அந்த காலத்தில் பெண்கள் ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லாம் அவங்கள்ட்ட வர்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதரை ஆண்கள் மிகைத்து விட்டார்கள் ரசூல் ஆட்டம் வந்து சொல்கிறாங்க ஆண்கள் மிகைத்து விட்டார்கள் அப்படிங்கிறாங்க என்ன அவங்க எப்போ பார்த்தாலும் உங்கள்ட்ட சுற்றி நிற்கிறாங்க சூழ்ந்து கொள்கிறார்கள் மார்க்க விஷயங்களை அவங்க கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பே கிடைக்க மாட்டேங்குது எங்களுக்கு நீங்கள் நாட்களை ஒதுக்கி தரணும்னு சொல்லி அல்லாஹுடைய தூதர் இடத்துல கோரிக்கை வைக்கிறாங்க யார் அந்த காலத்து பெண்கள் அவங்க மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு எவ்வளோ கடவுப்பட்டிருக்காங்க கவலைப்பட்டிருக்காங்க பாருங்க ஆண்களாக நிற்கிறாங்க இப்போ கேட்போம் நினைச்சோம் ஆண்கள் நிற்கிறாங்க ரசலாட்ட போயிடுவாங்க இப்போ கேட்கும் நினைச்சோம் ஆண்கள் நிற்கிறாங்களே போயிடுவாங்க இப்படி
ரசூலாட்ட வந்து இப்படி கோரிக்கை வச்ச உடனே அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஒரு நாள் ஒதுக்கி பெண்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இன்னைக்கு அது மாதிரி தான் பெண்கள் பயால நடக்குது இதெல்லாம் எதுக்கு பெண்களும் இந்த மார்க்க அறிவை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு தான் இந்த மாதிரியான நேரங்களை ஒதுக்கி கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்வம் நம்மிடத்துல இருக்கிறதா மார்க்க விஷயத்துல நம்முடைய குழந்தைகளை ஈடுபடுத்துறதுல அவங்கள அந்த கல்வியை கற்றுக் கொடுப்பதில் அவங்க அந்த மார்க்க கடமைகளை சரியாக பேணுகிறார்களா என்று கண்காணிப்பதில் மார்க்க விஷயங்களை அவர்களுக்கு சரியான முறையில் சொல்லிக் கொடுக்கறதுல நம்மளும் பேடிக்கொண்டே அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக நம்ம இருக்கிறோமா கரெக்டாக எட்டு மணி நியூஸ்லாம் பார்க்கக்கூடாது ஏன் விசர்வேசன் பேர் அந்த நாடகம் வள்ளி நாடகம் போடுவானே அதை பார்க்கணும்னு நான் இவ்வளோ நேரம் உட்கார்ந்துருக்கேன் சமைக்க போகாமல் வந்து நீங்கள் பாட்டு வந்து நீச வச்சிங்கன்னா என்ன செய்யறது அப்படின்னு கோரிக்கை எங்கே தொலைக்காட்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண்களாக இன்றைக்கு எல்லார் வீட்டிலும் இன்றைக்கி இருக்குது இல்லைன்னா மறுக்க முடியாது தமிழன் தொலைக்காட்சியில் மெகா டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இதிலெல்லாம் மார்க்க நிகழ்ச்சிகள் நம்ம ஜமாத் சார்பாக நிகழ்த்தப்படுகிறது எத்தனை வீட்டில் இது ஓடு நான் பார்த்துட்டு தான் தூங்குவோன்னு சொல்லக்கூடிய பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்கும் சிந்திச்சு பாருங்கள் ஆனால் இந்த வள்ளி தெய்வானங்கிற மாதிரியான நாடகத்தை ஒரு நாள் கூட நான் பார்க்காம இருந்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெண்கள் தான் அதிகமாக இருப்பாங்க அந்த நாடகம் ஓடுதாங்கன்னு தெரியல சொல்கிறேன் அப்போ இந்த மாதிரி வந்து பெண்களுடைய நிலை மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்வதை விட இன்னைக்கு அதிகமாக அவர்கள் இந்த தொலைக்காட்சி போன்ற அந்த சாதனங்களிலே மூழ்கி கிடக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் பெண்களாகிய நீங்கள் ஒரு சமூகத்தையே மாற்றி அமைக்கக்கூடியவர்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டு இதன் மூலமாக இந்த உலகத்தில் ஒரு சீர்திருத்தவாதிகளாக நீங்கள் பயணிக்க வேண்டும் ஏன் ஏன் இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் இன்றைக்கி முதியோர் இல்லாமல் நம்ம நடத்துகிறோம் அதுக்கெல்லாம் வெக்கப்படும் பெருமையை படக்கூடாது முதியோர் நம்ம நடத்தி நடத்தி கொண்டு இருக்கிறோமே அதெல்லாம் பெரிய பெருமையான காரியம் அது வெக்கப்பட வேண்டிய காரியம் ஏன் மார்க்கம் வந்து நமக்கு அப்படி அழகான ஒரு மார்க்கத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறது வாழ்க்கை முறையை சொல்லி தந்திருக்கிறது மற்ற கொள்கைகள் சொல்லித்தரவில்லை மனிதர்களாக இந்த சமுதாயத்திற்கு இந்த மார்க்கம் தான் சரியான பாதையை சொல்லி தந்திருக்கிறது வயதானவர்களை சுமப்பது அவர்கள் மீது கடமை அதற்கு அல்லாத நன்மைகளை அதிகமாக தருகிறான் அனாதைகளை அரவணிப்பது அவர்களுடைய கடமை அதற்கு அல்லாத அதிகமான நன்மைகளை தருகிறான் இது மார்க்கம் நமக்கு கற்று தந்திருக்கிறதா இல்லையா இப்படிப்பட்ட மார்க்கத்தில் பிறந்திருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் கூட பெற்றோர்களை பராமரிக்காமல் நடுத்தர்களை விட்டு விடுகிறார்கள் சோறு கொடுக்காம நடுத்தர்களை விட்டு விடுகிறார்கள் விரட்டி அடித்து விடுகிறார்கள் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் சிறுவராக இருக்கிற பொழுது பெற்றோர்கள் இந்த மார்க்க விஷயங்களை அவருடைய உள்ளத்திலே புகுத்தாததின் காரணம் தான் பெற்றோர்களை பராமரிப்பது என்னுடைய கடமை என்கிற உணர்வு அவருடைய உள்ளத்திலே ஊட்டப்படாமல் இருக்கிறது ஒரு பெற்றவங்க என்ன அதிகபட்சம் அவங்க சாப்பிடுவாங்க ஒரு ஐம்பது கிராம் அரிசி சாப்பிடுவாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு அவங்க சாப்பிடக்கூடிய மொத்த உணவுடைய அரிசி மதிப்பு எவ்வளவு ஐம்பது கிராம் அரிசி கூட சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த உணவை கூட ஒருவன் தருவதற்கு தயாராக இல்லை யார் நீங்கள் சுமந்து பெற்ற பிள்ளைகள் நீங்கள் தோளில் சுமந்து வளர்த்த பிள்ளைகள் நீங்கள் பால் கொடுத்து சுமந்த அந்த பிள்ளைகள் உங்களுக்கு உணவு தர மறுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் பெற்றதோடு என் கடமை முடிஞ்சிச்சு நீங்க இருந்தீங்கள நல்ல பழக்க வழக்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்காமல் இருந்தீர்களே அவர்கள் தீய காரியத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்பதை கண்காணிக்காமல் நீங்கள் தீய பழக்கத்திலே மூழ்கி விடுவதற்கு காரணமாக இருந்தீர்களே அதனால தான் அவன் நல்லதை பார்க்க மாட்டேங்கிறான் நல்லதை செய்வது நம்முடைய கடமை என்று நினைக்க மாட்டேங்கிறான் அப்ப நீ என்ன பார்க்கணும் வயோதிய நிலையில வந்து நம்ம கஷ்டப்படுறதை விட இந்த காலத்தில் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நட்பண்புகளும் தீய பழக்க வழக்கத்தில் அவன் ஈடுபடாமல் காக்கக்கூடிய அரணாக நாம் இருப்பதன் மூலமாகத்தான் நாளை முதியோர் இல்லங்கள் திறக்கப்படாமல் இருக்கும் அப்படி நீங்க நினைச்சுக்கணும் நம்ம ஊர்ல ஒரு முதியோர் இல்லம் திறக்கிறாங்க நம்ம கேவலப்படணும் வெக்கப்படணும் ஏன் இப்படி இந்த குழந்தைகள் வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூது சொன்ன மார்க்கத்தின் பிரகாரம் அந்த குழந்தைகளுக்கு சிந்தனைகள் ஊட்டப்பட்டிருந்தால் அவங்க இந்த மாதிரி ஆயிருப்பாங்களா இதையெல்லாம் நீங்கள் சீர்தூர்த்தி பார்த்து ஒரு குடும்பத்தை ஒரு சமூகத்தை உறவுகளை பேணி வாழ்வதில் சீர்திருத்தவாதிகளாக நாம் இருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொண்டு இது போன்ற இந்த சாதனங்களிலே நாம் மூழ்கி விடாமல் அதன் மூலமாக நம்முடைய குடும்ப உறுப்பினர்களுடைய நடவடிக்கைகள் தவறான வழிக்கு சென்று விடாமல் நம்முடைய அமல்கள் எல்லாம் நாளை ஒன்றுமில்லாமல் போகி விடாமல் பாதுகாத்து நன்மையான காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடியவர்களாக நம் அனைவரையும் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் ஆக்கியாரி கூறுவான் என்று கூறி அவர் உரை முடித்துக்கொள்கிறேன் சொன்னார்